ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സൈദ അബ്ദുൾ സലാം ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എൻ്റെ ബാബും നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടർക്ക പൂതാവി ഇത് വന്നിട്ടൊരു രണ്ടാഴ്ചക്കായി പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പ്രളയം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത്താത്താൻ്റെ വീട്ടിൽ എളാപ്പാൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കദീജഷ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കദീജഷൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒക്കെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബാബു കേട്ടോ ഞാൻ ബാബു ബാബു എന്നിങ്ങനെ ചാനലിൽ പറയാറില്ല എൻ്റെ ബാബു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ആൾ ആൾ എന്നെ പോലെ അന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒന്നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ല അപ്പം സലാമും ബാബു ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബാബുന്ന് വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചിലരൊക്കെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ബാബു ആരാണ് സലാം ആരാണ് എന്നൊക്കെ രണ്ടും എല്ലാം ഈ കാണുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതെ ഞങ്ങൾ വിദ്യാങ്കാടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പരിയാപുരം വഴി മാങ്ങാട്ടറി പരിയാപുരം വഴിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും പോവുക അപ്പോൾ അധികം ബ്ലോക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല റോഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ പരിയാപുരം അങ്ങാടി എത്താനായിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാട്ടറി പാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പരിയാപുരം അങ്ങാടി എത്താനായിട്ടുണ്ട് നിറം വരുന്നവര് മഞ്ഞളപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകണ വഴിയിൽ ജനതാ ബസാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അങ്ങാടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലാത്ത പറയും ജനങ്ങളില്ലാത്ത ജനതാ ബസാറാണെന്ന് തീരെ ഒരു പുരോഗമനം ഇല്ലാത്തൊരു ജനതാ ബസാറാണ് അപ്പം അവിടെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇത്താത്താൻ്റെ വീടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോണത് എൻ്റെ ഇത്താത്താൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് എൻ്റെ ഇത്താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നേരെ മൂത്തത് എൻ്റെ ഫഹദ അവളെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പോൾ പര്യാവരം അങ്ങാടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫഹദാൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കിച്ചണ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ കിണ്ണത്തപ്പൊക്കെ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അവളുടെ കിച്ചൺ ആണത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോകാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാറ് വീഡിയോ എടുക്കലൊക്കെ അവളാണ് എൻ്റെ ബാബുനെ ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇട്ടാന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇട്ടക്ക് നല്ല ചിരി ഉണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇട്ട നമുക്ക് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിരി ഒരു നല്ല ചിരി ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിറയെ വണ്ടികളുണ്ട് റോഡിൽ അതാണ് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ ഇട്ട നല്ല കുക്കാണ് കേട്ടോ അബുദാബിയിൽ കഫ്റ്റീരിയൽ കുക്കായിട്ടാണല്ലോ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം നാട്ടിലെത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള കുക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ വീഡിയോകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻഷാള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള കുക്കിങ് ഒക്കെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞങ്ങൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബിരിയാണി അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനതാ ബസാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫഹദാൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ാണ് തിരൂര് നമ്മുടെ ദാറുസലാം മാളിൽ ഇപ്പം ലിനൻ സ്റ്റോർ കോട്ടക്കൽ 
ചങ്കുവേട്ടി അൽമാസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ലീനൻ സ്റ്റോറുണ്ട് പിന്നെ തിരൂരി ഇമാജിനേഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് എന്താ പറയുക ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ അളിയൻ ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ പിള്ളേർ മൂന്നാളി മൂന്ന് സ്ഥലത്താക്കിയിരിക്കേണ്ട ലൗട്ടൻ ഇവിടെ കിട്ടോ അതിനൊക്കെ നാണാണ് മാറ് ഇട്ടൊക്കെ ഒരു പച്ച പച്ചവെള്ളം മതി എന്നാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് അപ്പം അത് കഴിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പിന്നീട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോകളിലൊക്കെ ലൗട്ട് അവിടെ പോയാൽ കുക്കിംഗ് വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറുള്ള കിച്ചൺ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനും താത്തയും കൂടെ അപ്പോൾ താത്തയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാറ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പേരൊക്കെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫൗദാക്ക് മൂന്ന് പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലൗട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്ന ബിലാൽ പിന്നെ സാറ സാറക്കുട്ടി പിന്നെ ആദവ് മൂന്ന് പേരും പഠിക്കാനായിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതാ ഞാൻ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാക്കിയേക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇട്ടൊന്ന് ഉച്ചക്ക് അബുദാബിയിലെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം മഞ്ചേരിയിൽ പോയിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നേക്കും അപ്പോൾ വേണ്ട ഫറുഖളയിൽ എം ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പൊ ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ അവന് അവധിയാണ് ഇതൊരു തരം നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ വെള്ളം കലക്കുന്ന പോവാണ് മഞ്ഞളമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താന്നൂര് പോണ വഴിയിലാണ് കാളാട് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചക്കരമൂല പഞ്ചാരമൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനിടയിൽ സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പം ചക്കരമൂലയ്ക്കും പഞ്ചാരമൂലയ്ക്കും നടുക്കാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി വരുന്നത് ചക്കരമൂലയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് ഒരു പതിനാല് വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടും അവൾക്ക് അത്ര അടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അവൾ വീട്ടിൽ വരും അമ്മയും തനിച്ചെന്നെയാണ് അവിടെ താമസിക്കുക അവിടെ എപ്പോഴും അപ്പൊ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ നടക്കാറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പണ്ടൊക്കെ നടന്നാണ് ഒക്കെ പോണ ദൂരേ ഉള്ളൂ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളൊരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താമസാക്കിയിട്ട് പല വീട് നിറമരുത് ഒരു വള്ളിക്കാഞ്ഞിരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കറക്റ്റ് പാൻ്റെ തറവാട് അമ്മ താന്നൂക്കാരിയാണ് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട് വെച്ചിട്ട് പഴയ വീട് പൊളിച്ചിട്ട് ഇപ്പം രണ്ട് വർഷമായി പുതിയ വീട് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ മഞ്ഞളപ്പടി നിർമ്മിത കോരങ്ങത്ത് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അങ്ങാടി കണ്ണത് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വീടിൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു
ഞാൻ ഞങ്ങൾ പഴയ വീട് നിന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ നടത്തുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത് അത് പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അബുദാബിയിൽ പോയ ശേഷമാണ് ഫുള്ളായിട്ട് പൊളിച്ച് മാറ്റിയത് രണ്ടാമത്തെ അവളുടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് പെൺകുട്ടികളാണ് പിന്നെ ഒരു അനിയനുണ്ട് ലാസ്റ്റാണ് അനിയനുള്ളത് അവനാണ് ഇത് അവൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ഡി പീഡിയാട്രിക്സ് തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ വൈഫ് അവിടെ തന്നെയാണ് അവന് അവൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റൽസിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ജി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം അവരവിടെയാണ് താമസം ഇടയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ നല്ല നല്ല ഇഷ്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാരും ചായ കുടിക്കാണ് ബാബു ആണെങ്കിൽ സെമിയ ബിരിയാണി കഴിക്കില്ല കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടും പോലും ഇല്ല എനിക്കറിയാം നന്നായിട്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവര് ഞങ്ങള് വരുന്ന അറിയില്ലായിരുന്നു അവരവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു വൈകുന്നേരം അമ്മാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇതൊക്കെ അമ്മയാണല്ലോ എന്റെ ഗുരു ഞാനും മണ്ണിടുന്ന എല്ലാ കുക്കിങ്ങും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാബുവിന് പിന്നെ വേറെ പല അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എളാപ്പാനോട് പോവാണ് കേട്ടാ എളാപ്പാന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ട ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരൊറ്റ പറമ്പായിരുന്നു പിന്നീടാണ് റോഡ് ഇതിന് നടുക്കൂടി വന്നത് കേട്ടോ ഒരൊറ്റ ഭൂമിയായിരുന്നു അത്ര മുമ്പേ ഇത് ഞങ്ങൾ വന്ന കാലത്തൊക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പേക്കെ ഇത് താനൂര് പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറം കിടക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താ പറയുക ചരലിട്ട ടാറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ റോഡ് പണ്ടൊക്കെ ചരലിട്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതേ കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പാൻ്റെ ഇപ്പാൻ്റെ വീട്ട് പേരാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ പറമ്പിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്പാൻ്റെ വീടാണ് അപ്പാൻ്റെ നേരെ അനിയനാണ് അപ്പാൻ്റെ വീട്ടിലെ നാല് ആൺമക്കളാണുള്ളത് കേട്ടോ രണ്ട് ഏട്ടന്മാർ അവർ വള്ളിക്കാഞ്ചേരി തറവാടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് അവർ താമസമായി നിറയെ ഫാഷൻ ഫുഡ് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇട്ട് കാണാം നിറയെ ഫാഷൻ ഫുഡ് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല കൊലയിലൊന്നും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെല്ലടിച്ച് നോക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകാൻ നേരെ ഉണ്ടാവും മകിനിപ്പിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അസ്ലാമലൈക്കും രാത്രിയായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എളാപ്പാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കാറെടുത്ത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ് താന്നൂര് കദീജഷാന്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് കേട്ടോ ഫോണിന്റെ ചാർജൊക്കെ കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കാളാട് റോഡാണ് താന്നൂർ പോവാണ് നമ്മളെ കത്രിയമാരണ്ടത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയ റോഡാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡാണ് കേട്ടോ അപ്പം സൂപ്പർ റോഡാണ് 
ഞാൻ പഠിച്ച മദ്രസൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് നിർവർത്തി കോരങ്ങത്തു എന്നും പറയട്ടോ കോരങ്ങത്തെ മദ്രസ ആണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച മദ്രസ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടു ഏഴ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും പന നാട്ടിൽ വള്ളിക്കാഞ്ഞീരം ആയിരുന്നു പഠിച്ചത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിനി ഇങ്ങനെ താനൂരിൽ കയ്യാല റോട്ടിനാണ് നമ്മൾ നദീജ ഷാന്റെ വീട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി ഫോണിൽ ചാർജും കുറയുവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഖദീജ ഷാന്റെ വീട്ടിലെത്തി 